வணக்கம் நேர்களே இன்றைய நிகழ்ச்சியில் பச்சளங்குழந்தைகள் பராமரிப்பு தொடர்பான உங்கள் சந்தேகங்களுக்கு டாக்டர் முகமது கிசார் அவர்கள் விளக்கம் தருகிறார் வணக்கம் டாக்டர் ஒரு வளர்ந்த குழந்தைகளுக்கும் ஓரளவுக்கு வளர்ந்த குழந்தைகளுக்கும் பச்சுளம் குழந்தைகளுக்கும் உள்ள வேறுபாடு குழந்தை பிறந்த உண்ணவனையும் அந்த முதல் கிரை அழுத உண்ணையும் அது என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த கிரையை ஒன்று இந்த ஆக்சிஜன் கா காற்று வந்து நுரையீரல் உள்ளே சென்று விடுகிறது நுரையீரல் சென்று விடுது அது தண்ணி கொஞ்சம் வெளியே போயிடுது ஆல்ரெடி அந்த வஜ்ஜலின் கிணறு அமைக்கணும் தண்ணி வெளியே போயிடுது இப்போ நுரையீரல் தனது வேலையை எடுத்து செய்ய ஆரம்பிக்கிறது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த பன்னெண்டு வாரத்துலேருந்து நமக்கு குழந்தைக்கு உணவு கொடுத்த பிளாசண்டாக கட் பண்ணி விலைத்தை போட்டுரும் ஓகே சில டைமில் நாங்களே சொல்லுவோம் நன்றி கிட்ட ஜென்மம் மனிதன் சொல்லுது கரெக்ட் ஏன்னா அதுதான் இப்போதைக்கு விஞ்ஞானத்தில் பெரும் வளர்ச்சி ஆமாம் ஆமாம் ஸ்டெம் செல் ஆமாம் அதுக்கு அதுக்கு அடுத்தது என்ன பண்ணால் ஹார்ட்டில் உள்ள இந்த புராமன் மொபைல் டக்டர் சாட்டர்ஸ் அப்னாமல் கம்யூனிகேஷன் சொன்னேன் அது வந்து அனாட்டமிக்கில் மருத்துவமனையில் கண்டிப்பாக டெலிவரி நடக்கணும் சப்போஸ் குழந்தைக்கு ஏதாவது சம்டைம் அள முடியல அப்படின்னா உடனே அது பைஸ் அண்ட் டாக்டரோ அல்லது வந்து ட்ரெயின் நர்ஸோ வந்து அதை ரிசர்ச் பண்ணி அளவுக்கு ரெடியாக இருக்கணும் இப்படி பிறந்த குழந்தை வந்து எடுத்து அடுப்பிலே வந்து வளர்ந்த குழந்தை மாதிரி இருக்குன்னு நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது நிறைய நிறைய வேறுபாடு அதாவது சொல்லிக்கொண்டே போல இந்த எபிசோட் ஃபுல்லாக சொல்லலாம் ஒரு சில எக்ஸாம்பிள் மட்டும் சொல்கிறேன் டாக்டர் தொடர்ந்து பேசும் முன்பாக அண்ணா நகரிலிருந்து சுமதி என்ற ஒரு பெண்மணி வணக்கம் சுமதி ஹலோ சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சுமதி சொல்லுங்க நான் சுமதி அண்ணா நகர்ல இருந்து பேசுறேங்க சார் டாக்டர் கிட்ட பேசலாங்களா சார் சார் எனக்கு இப்போதாங்க சார் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் பெண் குழந்தை இருக்குங்க சார் சிசேரியன்ல பிறந்துச்சுங்க சார் இப்ப வந்து மோஷன் ப்ராப்ளம் இருக்குங்க சார் ஒரு ஒரு மாசத்துக்கு நல்லா இருந்துச்சு அடுத்த ரெண்டு வாரமா என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு ரெண்டு நாள் ஆகுது மூணு நாள் ஆகுது வயிற்று வலினால அழுகுது அதனால மோஷன் போட மாட்டேங்குதுங்க சார் அப்ப இன்னொரு ஒரு கேள்வியா இருக்குங்க சார் இப்ப ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி எனக்கு கடுமையான ஜரம் தலைவலி கோல்ட் எல்லாம் இருந்துச்சு இந்த மாதிரி சமயத்துல நான் மாத்திர இந்த ஊசி சாப்பிடுறது எல்லாம் நல்லதுங்களா ஏன்னா அது குழந்தை அந்த பால் குடிக்கிறதுனால அதுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் ஏதாவது அஃபெக்ட் ஆகுங்களா சரிம்மா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க அதாவது நீங்க சொன்னீங்க கான்ஸ்டிபேஷன் நீங்க பாத்துங்க எந்தெந்த குழந்தைங்க தாய்ப்பால் இருக்குது அந்த குழந்தைங்க வந்து ஒரு நாளைக்கு பத்து முறை மோசன் போல ஜஸ்ட் முடிச்சிடலாம் தாய்ப்பால் கொடுக்க பிள்ளைங்க வந்து ஒரு நாளைக்கு பத்து முறை மோஷன் போகலாம் ஆனால் பத்து நாளைக்கு ஒரு முறையும் போகலாம் இது வந்து இயற்கை பாத்துங்க ஆனால் போகின்ற மோஷன் வந்து டைட் இல்லாமல் கஷ்டப்படாமல் நார்மலாக போகிறது அதுதான் முக்கியம் துணியில் ஒட்டுறனு கேட்போம் மோஷன் துணியில் ஒட்டுறா துணியில் ஒட்டிச்சு நாம் பத்து நாளைக்கு ஒருத்தர் போனாலும் பரவாயில்ல பத்து ஒரு நாளைக்கு பத்து தூரம் போனாலும் பரவாயில்ல இது வந்து நாமல் அவங்க சொல்றதை பார்த்தீங்கன்னா நாமல் மாதிரி தெரியுது பயப்பட வேணாம் அப்படி மோஷன் போகும்போது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு குழந்தை சில குழந்தைகள் வந்து பிரஷர் வளர துணியில் துணிக்கிற மாதிரி துணிக்கும் மோசன் போகும்போது கல் மாதிரி ஆட்டு மோஷன் போகும் அது மாதிரி அதே மாதிரி போனது நம்ம வந்து அதுக்கு வந்து சில மனதில் கொடுக்கணும் தொடர்ச்சியாக இருந்தால் சில டெஸ்ட்டில் சேர்ந்து பார்க்க வேண்டும் இதுக்கு வந்து தாய்ப்பாலை கொடுத்தா போதும் இன்னொரு மிஸ்டேக் என்ன பண்ணுவாங்க தாய்ப்பால் கொடுக்கும்போது ரெண்டு பிரஸ்டை மாற்றி மாற்றி கொடுத்துருப்பாங்க ஆரம்பத்தில் வர்ற மில்க் ஒரு பிரஸ்டில் ஆரம்பத்தில் வர மில்க்கில் வந்து நிறைய காபோ நிறையது <laughs> 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 பால் குடிக்கிற குழந்தைக்கு வந்து மதருக்கு வந்து எந்தெந்த மாத்திரை மாத்திரை வந்து தெரிஞ்சு கரெக்டாக கொடுப்பாங்க நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சில ஆம்பியஸ்லி நம்ம ஆக்சிஜன் அதை மாதிரி மாற்றி கொடுத்தா குழந்தைக்கு பேதியாக வந்து வர மோஸ்ட் ஆஃப் தி மாத்திரைகளை வந்து உங்கள் உங்கள் மருத்துவர் பார்த்தே தருவாங்க அதை பற்றி கொள்ளப்படாது சரிங்களா சுமதி அதை பார்த்து கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்களுடைய குழந்தையும் நீங்களும் நல்ல நலம் பெற சன் நியூஸின் வார்த்தைகள் நல்ல விளக்கம் டாக்டர் நன்றி நம்ம வந்து இப்போ நான் ஒரு கேள்வி கேட்டேன் டாக்டர் வளர்ந்த குழந்தைகளுக்கும் பச்சிளம் குழந்தைகளுக்கும் உள்ள இது வந்து நிறைய வேறுபாடு ஒரு சில மட்டும் சொல்றேன் ஹார்ட் ரேட் இது இந்த துடைப்பு ஒரு நிமிஷத்துக்கு பச்சிளம் குழந்தைகளுக்கு நூத்தி இருபது முதல் நூத்தி நாற்பது வரையும் இருக்கும் இது அழும் போது நூத்தி ஐம்பது வரையும் போகும்போது ஆனா இதே ஹார்ட் ரேட் வந்து வளர்ந்த குழந்தைக்கு அடல்ட்லேயே இருந்தோ அது கார்டியக் எமர்ஜென்சி ஒரு அடல்ட்க்கு நூத்தி நாற்பது இருந்துச்சுன்னா அவனுக்கு சம ஹார்ட் ப்ராப்ளம் ஒன்று ஐசியில் போய் ஈசிஜி எடுக்கிறாங்க பச்சிளம் குழந்தைக்கு நூத்தி நாற்பது ஓ நார்மல் இப்படி ஒரு பார்ப்பாடு அதுக்கப்புறம் என்னென்னா ரெஸ்பெக்ட் ரேட் மூச்சு விடுறது ஒரு நிமிஷத்துக்கு வந்து ஒரு ஒரு மனிதன் வந்து பதினாறு முதல் இருபத்தி நாலு முறை மூச்சு விடுவாங்க பார்த்துக்கிட்டு இந்த பிற
இதெல்லாம் வந்து அப்புறம் மூணாவது வந்து ஏக்ரோ சைனஸ் அதாவது கால் பாதத்திலையும் கையிலையும் மட்டும் நீளமா இருக்கும் அதிகமாக <laughs> ஏழு முதல் பத்து நாள் தன்னால் சரியாகிடும் இந்த இந்த ஜாண்டிஸ்ல வந்து ரத்தத்தில் டெஸ்ட் பண்ணும்போது பில்ட்ரீன்ல வந்து இன்டெரக்ட் பில்ட்ரீன் அதிகமா இருக்கும் இதே ஜாண்டிஸ் பிறந்த வளர்ந்த குழந்தைகளுக்கோ அது அடல்ட்டுக்கோ இருந்தேன்னா அது ஆர்பிசி அதாவது ரத்த அணுக்களில் ஏதோ குறைபாடு இருக்குது சீரியஸ் கண்டிஷன் அர்த்தம் இது இங்கே நார்மல் கண்டிஷன் அடுத்து கிடைக்கிறது பிளீடிங் அதாவது சில குழந்தை பெண் குழந்தைகளுக்கு வந்து பிறப்பு உறுப்பு வழியாக கொஞ்சம் ரத்த கசி இருக்கும் போது பிறந்த குழந்தை பிறந்த குழந்தைகள் பெண் குழந்தைகளுக்கு அந்த மாதவிடாய் மென்சஸ் மாதிரி அதே வரும் பார்த்துங்க ரொம்ப ஆன்சைட்ல கொண்டு வருவாங்க அதை பத்தி ஒண்ணுமே கொலை ஜஸ்ட் தொடச்சு விட்டுருங்க அதுக்கு காரணம் என்னன்னா அந்த மதர் ஹார்மோன் ப்ரொஜெஸ்டான் அந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் வந்து அந்த தொப்புள் கொடியோட குழந்தைக்கு வந்துடும் ஒன்ஸ் நம்ம தொப்புள் கொடி கட் பண்ண உடனே அந்த ஹார்மோன் வித்ரா ஆகுது அந்த மென்ஸ் நார்மல் மென்சஸ்க்கு மெக்கானிசம் எடுத்துருமா அந்த ப்ரொஜெஸ்டான ஈஸ்ட்ரோஜன் பிளட்ல குறையும் போது அந்த மென்சஸ் வரும் பாத்துங்க அதே மெக்கானிசம் இங்கே தான் பாத்துங்க அப்படிப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு நான் மதர் நான் சொல்லுவேன் உங்க குழந்தை வந்து ஈஸியா வந்து பருவம் அடைந்து விடுவா அவங்களுடைய கற்பப்பை கற்பப்பை கழுத்து அந்த வஜ்ஜின் கிணறுல வந்து ரொம்ப இன்டாக்டா இருக்குமா உங்க குழந்தைக்கு வாழ்த்துக்கள் சொல்லி பராமரிக்கிறதுக்கேங்க <laughs> 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 தடுப்பூசி இருக்கணும் ரொம்ப ஹைஜீனிக் வெண்டிலேட்டராக இருக்கணும் பார்த்துக்கோங்க இது போக வந்து அது சில சில குழந்தைகளுக்கு வந்து தொப்புள் கொடி வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஆகணும் பார்த்துக்கோங்க அது வந்து டெய்லி ஆன்டிசெப்டி வச்சு தொடச்சி இது பண்ணிக்கணும் அப்போ கண்ணில் ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் ஆகுதான் பார்க்கணும் பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு இதெல்லாம் முக்கியம் அதாவது வாம் ஹைஜீன் ப்ரெஷ் ஃபீடிங் இந்த மூணு இது பண்ணால் ஒருத்திங்க எல்லாமே இன்க்ளூட் ஆகிடும் இல்லை ஒரு பராமரிக்கணும் அப்போ ஒரு ஒரு மதர் தன் பிரஸ்ட் எப்படி சுத்தமாக பண்ண முக்கியமான ஒரு அதாவது ஒவ்வொரு முறையும் தாய்ப்பால் கொடுக்க முன்னும் பின்னும் அது சுத்தமாக கழுவி சுத்தமாக வைத்துக்கொண்டால் போதும் ஓகே அது மேற்கொண்டு எதுவும் தேவை ஓகே ரைட் டாக்டர் இப்போ இப்போ நீங்கள் செய்யறது சொல்லிட்டீங்க செய்யக்கூடாதவைகள் அப்படின்னா இதுதான் ரொம்ப முக்கிய முக்கியமான டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டியது சரி அதாவது பிறந்த குழந்தை என்ன செய்வாங்கன்னா அந்த பாட்டி மார்கள் உட்காந்து சாம்பிராணி பயத்தையும் போட்டுருவாங்க இப்போ என்ன சொல்லுங்க சாம்பிராணி போக போனாங்கன்னா நிறைய குழந்தைகளுக்கு வந்து அலர்ஜி ஆகி இந்த ப்ராங்கஸ் போசம் வந்து வீசிங் மாதிரி வரும் போது கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ணணும் அது சில குழந்தைகளுக்கு வந்து உள்ள வந்து சளி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த வெத்தில போட்டு அவங்க அதோட ஊதி எடுப்பாங்க அது ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சர்ஸ் இவங்க வாயில் உள்ள இன்ஃபெக்ஷன்லாம் அவங்களுக்கு 
மூணாவது பாயிண்ட் என்ன செய்யணும்னா சில சில கம்யூனிட்டியில் வந்து இந்த கழுதை பால் கொடுக்குற பழக்கம் இருக்குது அது வந்து நம்ம டெட்லி அகேன்ஸ் பிகாஸ் கழுதை பால் உள்ள சுலிட் லோடு வந்து அந்த பச்சிலங்களுக்கு வந்து கிட்னி வந்து தாங்காது அதை வந்து லோட் எக்ஸ்கியூட் பண்ண முடியும் தெரியாது அதுக்கு நாலாவது நான் என்ன சொல்லுவேன்னா சில குழந்தைகளுக்கு வந்து அதுக்கு முன்னாடி ஒரு டாக்டர் போய்ப்பாங்க அதே மாதிரி நோய் இருக்கு அதுக்கு மந்த கொடுத்துருப்பாங்க அதே திரும்ப கொடுப்பாங்க அல்லது அதே மாதிரி வேற குழந்தைக்கு அதே மாதிரி இருக்கும் நோய் பார்க்க ஒரே மாதிரி தன்மை வேற அதை கண்டிப்பா அவாய்ட் பண்ணும் வெளியும் <laughs> வந்து ஒரு 9 மாசத்துல குப்ர குளும்போதே சரியா போடும் பாத்தீங்க இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அதல ஒரு 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 ரூபாய் காயின் வச்சு கட்டி வச்சிருவாங்க ஓஹோ இது வந்து அதனால எந்த ஒரு ப்ரோஜன் கிடையாது சில டைம்ல வந்து டேஞ்சர் ஆகும் முடிஞ்சிரும் பாத்தீங்க இல்ல சில்லற தேர்க்க தட்டுபாடு தான் அதிகமாயிரும் அப்புறம் அப்புறம் வந்து சில குழந்தைகளுக்கு வந்து இந்த மார்பகத்துல பால் கிடைக்கிட்டே இருக்கும் பீச் மீட்ல ஆமா அது அமைக்கி எடுத்துருவாங்க பிச்சு கண்டிப்பா பண்ண கூடாது அது அப்படியே விட்டுருங்க அது வந்து என்ன பண்ணா நான் சொன்னது சொன்ன மாதிரி மதர் ப்ரோஜெஸ்டரன் ஹார்மோன் வந்து குழந்தையில இருக்கும் அந்த ப்ரோஜெஸ்டரன் ஹார்மோன் வந்து இந்த லிவர் மெச்சூர் லிவர் தான் வந்து எல்லா ஹார்மோனையும் மெச்சூர் இது பண்ணி வெளிய அனுப்பும் பாத்தீங்க இந்த குழந்தை லிவர் மெச்சூர் ஆக இல்லனால வந்து அது கொஞ்சம் வெளிய தள்ளது லேட் ஆகுது அதுவரை அந்த பால் கிடைக்கிட்டே இருக்கும் ஒன்ஸ் அந்த லிவர் மெச்சூர் ஆகி ஹார்மோன்ஸ் ஒரு <laughs> ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க என்னோட குழந்தை பிறந்து எயிட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஆகுது ஒரே அழுக டாக்டர்ஸ்ட்ட போய் கேட்டதுல அவங்க வந்து த்ரோட்ல இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்ப கியூர் ஆகி வீட்டுக்கு வந்திருக்கோம் நான் மதர்ஸ் மில்க் மட்டும்தான் குடுக்கறேன் வேற எதுவும் குடுக்கறது இல்ல பிளஸ் ரொம்ப ஹைஜீனிக் என்விரான்மெண்ட் அட் ஹோம் இந்த த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் எதனால வந்தது வாழ்த்துக்கள் உங்க குழந்தைங்களுக்கு தாய்ப்பால் கொடுக்கணும்னு ஒரு ஒரு சத்தியம் எடுக்கணும்னு டாக்டர் சொன்னாரு அதை தொடர்ந்து நீங்க கொடுக்கறதுக்காக என்னோட ஸ்பெஷல் வாழ்த்துக்கள் இப்ப உங்களோட அதாவது குழந்தை அழகே சொன்னீங்க இதை பத்தி நம்ம டாபிக் டாபிக் பேசிட்டே போகலாம் குழந்தை அழகேங்கிறது அதுல பிறப்புரிமை ஒரு குழந்தை வந்து அழகா செய்யணும் கண்டிப்பா அழாம இருந்தா அது பொம்மை ஆயிடும் பாத்துங்க டாக்டர் அளவுக்கு அதிகமா அதே சொல்லுவீங்க அழகிறதுக்கு நிறைய காரணம் இருக்குது முக்கிய காரணம் என்னன்னா ஒன்ஸ் ஒரு யூரின் போச்சோ மோஷன் போச்சோ அதை துறைக்காம அதை உள்ள ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்டா அழகிட்டு இருக்கும் அப்ப நீங்க அழகிச்சு ஒண்ணு பாருங்க நாப்பிங் நீங்க ரிமூவ் பண்ணிட்டு பாருங்க நீங்க அல்லது எங்கேயாச்சும் எறும்பு பூச்சி எதாவது கிடைச்சிருக்கலாம் நம்ம சாதாரண நாப்கின்ல ஒரு பின் மாதிரி யூஸ் பண்ணுவோம் ஹூப் மாதிரி யூஸ் பண்ணுவோம் அது கூட குழந்தை குத்திருக்கோம் அதனால அழலாம் பாத்துங்க இதெல்லாம் ஒண்ணுல நல்லா இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கலேன் இன்னொரு முக்கியமான காரணம் வயிற்று வலி அதாவது இது வந்து அநேகமான குழந்தைகள் சொல்லுவார்கள் மாலை நேரங்கள் ஈவினிங் டைம்ல மட்டும் அந்த வழி வரும் அதுக்கு பேர் ஈவினிங் கோழிக்குன்னு சொல்லுவாங்க பாத்துங்க சொல்லி வச்ச மாதிரி ஈவினிங்ல மட்டும் அந்த வழி வரும் பாத்துங்க குழந்தை வீழ்ந்து அழுவும் அழுதுட்டு இந்த முகம்லாம் செவந்து போயிடும் ரெண்டு ஃபிஸ்டையும் அப்படி க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும் வயிற்றுல <laughs> 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 அது போக காது வலினால கூட சில பிள்ளை அழுகலாம் போது அதாவது த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கும்போது இந்த த்ரோட்டும் காது வந்து இன்டர்லேட்டட் இந்த ஈஸ்டோஸ் இன்டிவியூ ஒன்று வந்து கனெக்ட் பண்ணும் அந்த த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகும்போது இங்கே வந்து ப்ரெஷர் கூடிய குழந்தை அழலாம் பார்த்துங்க ஸோ உங்கள் மருத்துவர்கள் பார்த்துங்க மோஸ்ட் ஆஃப் தி அழுகையை வந்து நீங்கள் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது குழந்தை வந்து தன்னுடைய விஷயத்த செய்தியை வந்து ஒரு மதருக்கு சொல்றது பார்த்துங்க ஒரு ஒரு கேப்பபிள் மதர் என்னன்னா ஒரு நூறு குழந்தை இருக்கும்போது ஒரு குழந்தை அழுதுனா அது என் குழந்தை அது சொல்லிடணும் அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா அது அழகிலே ஒவ்வொரு டியூன் இருக்குது இந்த டியூனா இது வயிற்றுவலி கழுவுது இந்த டியூனு காது வலி கழுவுது இந்த டியூனு யூரின் போச்சு அழுது இந்த டியூன் பசி கழுதுன்னு சொல்லிட்டு கேப்பபிள் மதர் இதுல வந்து பெஸ்ட் பீரியாடிஷன் வந்து ம